¿Quieres saber la historia real de la película de Netflix Un milagro inesperado llamada Penguin Bloom en la versión original? Soy Albert, creador del canal Palomita Cruda, donde analizo películas basadas en hechos reales. ¿Estás preparado o preparada? Espero que sí. ¿Sam Bloom quedó parapléjica tras caer de un balcón? Sí, lo cierto es que la caída parece estar representada al detalle en la película. La historia real de Penguin Bloom confirma que el accidente ocurrió mientras la familia estaba de vacaciones en Tailandia, en el año 2013. Mientras Sam, que tenía 41 años por aquel entonces, disfrutaba de las vistas desde una terraza, se apoyó en la barandilla, que no estaba en buenas condiciones, cayendo desde una altura de unos 6 metros. Aunque fue un milagro que sobreviviera la caída, la verdad es que sufrió lesiones muy graves, con una fractura en la espalda y daños en la médula espinal que la dejaron paralítica de cintura para abajo. ¿Y qué pasó tras esa caída? En Tailandia se le sometió a una operación de urgencia de 6 horas, operándole la espalda y controlando la contusión de la cabeza que había sufrido tras golpearse contra el suelo, que le provocaría un dolor muy fuerte de cabeza al despertar y durante su recuperación. Después de unas tres semanas de estabilización, Sam ya se encontraba estable y podía ser trasladada a su país de procedencia, Australia. Allí le harían una serie de pruebas y determinarían que, desgraciadamente, nunca volvería a caminar. ¿Sam Bloom entró en depresión? Sí, si se compara la película de Penguin Bloom con el mismo libro, encontramos que el personaje de Sam nos transmite su sufrimiento físico y también mental. Tras enterarse de cómo sería su destino a partir de ese instante, se tapó la cabeza con la sábana y se puso a llorar. A partir de ese momento, su nueva vida empezó con 7 meses encerrada en el hospital y una rehabilitación intensiva para recuperar la movilidad de su tren superior. Fue muy duro, recuerda. Ella era una mujer independiente y muy deportista. Le encantaba el surf, salir a correr y sentirse libre en cada momento, y encontraba que la silla de ruedas le limitaría de ahora en adelante convirtiéndola en una mujer dependiente de los demás. Me sentía como la peor madre del mundo porque dejé de ser yo misma. No me sentía feliz y tampoco tenía energía para serlo. Estaba enfadada con el mundo y sentía que había arruinado la vida de mi familia. ¿Fue el hijo de Sam quien encontró al pájaro? Sí, pero no en la playa. El hijo de Sam, Noah, se encontró al polluelo de Picaza, también conocida como Urraca, herida en el suelo tras haber caído de su nido en un día de mucho viento. Madre e hijo se dieron prisa para llegar a casa y construirle un hogar al polluelo, haciéndole un nido casero y abrigándolo con una manta. Y quiero que le des like al vídeo si amas a los animales y tú también salvarías al polluelo. ¿Llamaron al pájaro Penguin? Sí, al igual que la película de Un milagro inesperado, la historia real confirma que llamaron a la urraquita Penguin por su plumaje blanco y negro, sus patitas grandes y por su caminar divertido, que le recordaba al de un pingüino. ¿Cómo mantuvieron vivo al polluelo? La verdad es que mantener con vida una cría de ave no es fácil si no tienes el conocimiento adecuado. Es algo que requiere de investigación y también de dedicación. Sam y Noah investigaron por su cuenta y también consultaron a veterinarios especialistas en aves para poder aprender. ¿Y qué aprendieron sobre las picazas? Aprendieron que las urracas australianas son omnívoras, es decir, que se alimentan tanto de plantas como de animales, pero cuando son polluelos las urracas comen muchos insectos demasiados. Así que para proporcionar a Penguin una dieta equilibrada acorde a su condición, le hicieron una pasta especial y le alimentaron de la misma forma que lo haría su madre. Como en la película, mantener a la cría era complicado y no sabían si llegaría el día de mañana, pero con el tiempo vieron que crecía sana y fuerte y que lo estaban haciendo bien. <risa> ¿Hubo tanta conexión entre Penguin y Sam? Sí, Penguin y Sam desarrollaron una conexión única. La picaza fue eliminando la tristeza y el dolor, que ya formaban parte de la decoración de la casa, y los cambió por risas y esperanza. ¿Penguin a veces dormía con ellos? Sí, se acurrucaba en la cama con miembros de la familia Bloom. ¿Penguin esperaba que los niños regresaran del colegio? Sí, Penguin se comportaba como ese perro fiel que se pone delante de la puerta de tu casa esperando a que vuelvas. Él esperaba posado en las ramas del naranjo del jardín y comenzaba a cantar cuando escuchaba que los niños llegaban. ¿El marido de Sam es fotógrafo? 
Sí, y esto es muy importante, porque la historia real confirma que el verdadero Cameron Bloom es un fotógrafo profesional, y de hecho, muchas de sus imágenes las puedes ver en el libro de su mujer y también en la cuenta de Instagram de la familia. Cameron, Sam, Bloom, thank you for joining me today for a cup of tea. ¿Cuánto tiempo estuvo Penguin en casa? Se convirtió en una especie de animal de compañía. Aunque le dejaban la ventana abierta, la urraca decidió dormir con la familia durante los primeros seis meses. El problema era que las aves hacen sus necesidades en cualquier parte, y tal y como ocurre en la película, la picaza iba dejando regalitos por toda la casa sin compasión alguna. Ese aspecto hizo que la familia Bloom decidiera dejarla fuera de casa durante la noche, pero ella no volaba más allá de su jardín o se volvía a colar en casa si veía algún una ventana abierta. ¿Penguin volvió para el cumpleaños del hijo de Sam? Sí, cuando la picaza cogió confianza y se aclimató al medio natural, desaparecía durante semanas y ellos nunca sabían si la volverían a ver o no. Y fue para el 15 de febrero, el cumpleaños de su hijo Rubén, que la picaza, por sorpresa, apareció. ¿Penguin fue la mejor terapia para Sam? Sí, Sam dice que, por insignificante que pueda parecer, el poder cuidar de un ser vivo la distrajo y le dio a entender que la vida seguía y que podía seguir cuidando de sus seres queridos y hacer muchas de las cosas que antes hacía. Penguin nos ha ayudado a apreciar cuán poderosos pueden ser el amor y la compasión. Al principio pensamos que nosotros estábamos rescatando a Penguin, pero ahora vemos que fue al revés, nos enseñó a ser más fuertes y mirar hacia adelante. ¿Sam Bloom volvió a surfear? Sí, era surfista de corazón y aprendió de nuevo. Tras entrenar duro, fue seleccionada para formar parte del equipo australiano de surf adaptativo, ganando el oro para su país en el campeonato mundial de parasurfing de 2019 y 2020. Además, empezó a practicar paracaidismo y también comenzó a competir profesionalmente en esta disciplina, quedando decimotercera del mundo y logrando dos títulos para el equipo australiano. ¿Sam participó de alguna manera en la película? Sí. Si buscas en internet, verás que ella fue la productora ejecutiva y que dedicó parte de su tiempo a conocer a Naomi Watts, quien la interpreta en pantalla, para enseñarle sus costumbres y su día a día. Me gustó mucho que se molestase en conocerme para interpretarme de verdad. ¿Dónde se rodó la película? Esta película fue rodada en la casa real de la familia Bloom. ¿La picaza de la película es el penguin real? No. Para realizar la película se utilizaron 8 urracas diferentes, un pájaro animatrónico y algo de CGI. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la urraquita? La historia real de un milagro inesperado nos cuenta que ninguno de ellos ha vuelto a ver a Penguin Bloom desde 2015 y que quizás voló para formar su propia familia o quién sabe. Aquí arriba te dejo un pequeño reportaje de 15 minutos donde puedes ver los vídeos de la familia Bloom con el verdadero Penguin. Está totalmente en inglés pero haz un esfuerzo en verlo porque no tiene desperdicio.